существует, как упаковка советского да, как, немножко... как упаковка по советскому пространству, оно что же ну, чувствуется, да? Угу. И это метафора не только к соли, но и метафора вообще к нашему пространству. Pentru mine, deci, este parabola, istoria oamenilor dezrădăcinați care fug de război și război fuge din urma lor. Și ajunge și iar și fuge de război și e un fel de... E un fel de... Nici nu știu cum să zic. Așa o lectură destul de pesimist. Că războiul, într-un sens, este inevitabil. Și eu, cumva, e un fapt aproape natural în viața noastră. Eu, evident, nu sunt de acord cu asta, dar în film, așa, vedem eroi fugi de război și război fugi pe el. I think there are two stories here. More global story, right? Some global message and individual story. His feelings, yeah, and so on. Um, how close? How close she got to the characters. Like, it was very, like, intimate. There are many, like, very intimate scenes where she comes very close and, like, close to pictures. And sometimes it was even difficult for me to believe that this is not fiction, <laughs> that it's actually a documentary. But then again, it's also her storytelling that is, of course, very subjective and her way to put it. But I just, it was uh, unusually like um, intimate and um, poetic for a documentary. Slow pace, no film, especially the first part, which almost felt like a dragon, but I say meditative. Also, like you said, it's not an unusual war film. We don't. We didn't really see the enemy. At least it was really apparent. And also, there weren't really large-scale battle scenes or any action whatsoever. Film or what film we need to do? Feel the universalism. Should feel the universality. The mode in which we choose to present the visual. Part of that is the monochrome. Care stompează cu toate diferențele, care prezint toate peisajele, oamenii, uh, orașele, locurile, la fel. Deci, în sensul ăsta, filmului poate să putem să-i reproșăm un fel de imperialism al imaginii, care nu ne permite, acolo unde contează, să vedem nuanțe și diferențe. Noi le vedem pe toate în alt și negru. Și undeva o realitate arată într-un fel, în alt și negru, o altă realitate it was a nice switch from a military parade in Kiev, I believe. The context was obviously the war and preparations for war, and then a nice switch to 
to the pride. Uh, it shows the contrast how in a country there is pain and suffering and death and uh, destruction and a couple of kilometers away there is a totally different world. Uh, probably it's an idea worth to think about. There is no moment in the film where um, the, the parade serves the, the story, the character. It's just cut, uh, I think two times, and it's put there just over the contrast between the war and here you go. We are living well, we don't care, we have our small petit problems. Uh, don't you think that is a political statement, that it, it is actually a manifesto? Maybe it's not bold enough, but it is. Like you, it's kind of hard to, to imagine making a film about war not being a political manifesto. We're living in a time in which uh, war is celebrated and peace is um, the bird or guest, the black sheep house. <laughs> Înțeleg că, într-un sens, necesitatea de a citi orice text despre Ucraina acum, orice film despre Ucraina, nu contează cum e făcut, ca un fel de uh, semnal sau un fel de profeție despre război. Uh, dar mi se pare greșită această lectură, în sens că filmul ăsta e despre un război din Ucraina, care e parțial, războiul de acum e parte din acel război, dar nu e, nu e același război, deci e altceva. The film itself construit în estetic, but... It's also constructed on the aesthetics of war, where there's this uh, really kind of amazing shots of uh, all this uh, machinery, all these uh, different uh, mechanisms of aesthetization that, that the war industry uses now with, with the shouting together, with moving uh, in, in one uh, kind of um, together like like uh, like a ballet or something no synchronous synchronous moving and all that and then there is um, that shot with the with, with all the remains from industry with this mountains of uh, of all this earth that's been dig up and somehow I mean the the director chooses to to talk about these subjects also through very aesthetic kind of means and they somehow manages to work me mi se pare că uh, efectul cel mai grozav al acestor tipuri de eveniment este de a crea spații de discuție, care sunt dincolo de și în afară spațiilor oficiale, spații libere în care putem să discutăm, în care putem să spunem întrebări în comun, în care putem să examinăm, să, facem, să ne facem autocritică, dacă e cazul, să ascultăm mărturii, să ne povestim istorii și să vedem istorii care ies uneori din calapoadele istoriilor oficiale. Deci, anume de asta mi se pare aceste spații alternative foarte important și evenimente, evenimente ca astea mi se pare și ele foarte importante.